Se encuentra aquí en el estudio eh, para platicar con nosotros y con ustedes, por supuesto, el señor Gilberto Leiva Camacho, quien es el presidente de la Canaco Tijuana. Gilberto, muy bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Fernando, por invitarme a todo ese auditorio. Vamos por partes, Gilberto, hay varios temas que nos gustaría platicar con usted. Primero, el, el tema con el señor José Manuel Ripa, que ahora ya eh, solucionado, eh, le va a dar usted una disculpa, ¿qué va a pasar? Pero mira, es que realmente quien pidió la salida de él fue el Consejo, ¿no? Y uno tiene que rescatar las, las disposiciones del Consejo. Ahí está el acta del, del, del día del evento. No se hizo una junta extraordinaria del Consejo, que es como se debe llevar la, las cosas. ¿no? Yo lo podía haber hecho porque el Consejo, cuando tomas protesta, te da la facultad para tomar, nombrar tu mesa directiva. Y en mismas, esas mismas condiciones, cuando una persona crees que tú ya no estás reuniendo los requisitos, estás trabajando como tú quieres, pues tú tienes la facultad para removerlo, sin embargo no quise hacerlo yo, yo pedí una, una junta extraordinaria de consejo, se llevó a cabo y casi por unanimidad, fíjate, acordó el consejo, ya que vimos las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Entonces, este, se me hace raro el señor Ripa, digo, porque él dice que tiene que haber el, el Comité de Honor y Justicia, ¿no? Pero, pues, ¿para qué? Si no es un, para correr un consejero, correrlo de la Cámara, si sí necesitas pasar por el Consejo de Honor y Justicia. También para correr un miembro de la Cámara simplemente necesitas el Consejo de Honor y Justicia. Pero un puesto que es un puesto, como decirte si el ayuntamiento, ¿no? que el alcalde tuviera que pedirle autorización al cabildo para remover funcionarios, pues no, 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 no tiene el gobernador lo mismo, el presidente de la República no va al Congreso a pedirle permiso para remover un funcionario. En el caso de la Canaco es lo mismo, ¿no? Bueno, pues esperemos que esto ya... Eh... Pues sí, no... Malamente. Este capítulo se cierra, ¿verdad? Sí, porque esto no tiene que, como yo le dije, esto no tiene que andarse ventilando en los medios, ¿no? O litigando en los medios, ¿no? Claro. Para eso hay... Es un asunto interno de, de, sí. la, de la Cámara. Eh, Gilberto, eh, eh, la Canaco eh, convocó a los diputados federales electos, eh, aquellos que nos van a representar, eh, pues, en, dentro de una semana, a partir de unas semanas, en el Congreso de la Unión, allá en la Cámara Baja. Eh, ¿Qué le deja a usted de esta reunión? Eh, ¿se, va, ¿Se quedó usted satisfecho con lo que ofrecen los diputados en este momento? Pues fíjate que sí, Fernando, porque los vi con mucha disposición. ¿no? Ellos mismos me pidieron que esto no sea de ahorita y que se deje a... que pase, ¿no? Que sea un tema que lo estemos viendo continuamente. ¿no? Me prometieron que en dos meses más tardar nos reuniéramos con lo que les pedimos, ¿no? Les demos una carpeta con toda la problemática de la zona lo que es el IVA, lo que es llanta, lo que es madera, lo que son autos, lo que son dólares y todo lo que conlleva, ¿no? Porque tú sabes que si algún sector ha sido afectado con las disposiciones, ha sido el sector comercio, desafortunadamente. Claro. Entonces, bueno, le hicieron ya parte del trabajo. Vamos, se van bien informados. Sí, sí, le dimos carpetas a todo, ¿no? Y no es todo, le dijimos nosotros, cualquier información que ustedes necesiten, nosotros tenemos todo lo que ustedes quieran para llevarlo a la tribuna, llevarlo a, al pleno, ¿no? O a la comisión. Que no será cosa fácil, porque a veces ni con toda la información eh, entienden, nos entienden allá en el centro del país. Sí, mira, Fernando, la gente que no conoce estos temas se le hace muy fácil. Cree que uno llega con la varita mágica y le hace así en México y ya te van a resolver todos los problemas, ¿no? Hay mucha oposición. Si sí. no lo sabías, por ejemplo, el Estado de México tiene más diputados que toda la zona fronteriza. Así es. Tiene 72 diputados el Estado de México. Cuando llevamos una propuesta que afecta a sus sectores allá, pues ellos la rechazan y la, la vetan en contra. Entonces, es muy difícil, pero la gente no lo entiende eso. Pero tampoco no es justo que un diputado se lleve sentado en su curul y no esté esperando también. No, tú subes de a luchar arriba. Proponlo, lucha, y si no te lo dan, no le hace. Pero la gente se dé cuenta que estás peleando las cosas, ¿no? Claro, y probablemente, pues, apretando los botones indicados se logren eh, algunos avances, ¿no? Sí, pues sobre todo conciliar, ¿no? Conciliar y buscar qué te doy y qué me da, ¿no? porque no es tan fácil querer todo lo que queremos nosotros, pues hay intereses, ¿no? Pero sí, yo sentí mucha disposición de los diputados. El día de hoy, Canaco Mexicali convocó a la zona de los diputados de Mexicali y los del Valle, porque hicimos una dinámica en las, en las cámaras. Y yo, yo presido la Federación de Cámaras también de la Baja Norte, Baja Sur y Parcial de Sonora, y estamos muy coordinados para todo. El lunes salimos a México, tenemos unas reuniones en México, queremos estar aquí el martes en la noche, por la, la visita de Videveray, ¿no? Claro, el próximo miércoles, ya lo decía el señor Jaramillo del miércoles. Consejo, coordinador empresarial. Entonces, estará pendiente el comercio tijuanense del de desempeño de los diputados en el Congreso. No, no, vamos, yo le dije, Congreso. vamos a estar como un cuchillito de palo ahí sobre ustedes todo el tiempo, ¿no? Y pidiéndoles los resultados de, la, de lo que les estamos pidiendo aquí en este momento, ¿no? La gente también les hizo ver que está desesperado el comercio ya. 
que ya no, ya no aguantamos más, ya no podemos más, necesitamos resultados pronto, no a largo plazo. Y es que bueno, pues eh, la actual administración federal comenzó con muchas expectativas, con todas estas reformas estructurales, pero las cosas han venido cambiando en muchos sentido por, eh, en muchos sentidos por eh, factores externos, como pues, la crisis en Grecia, la devaluación en China, las eh, tasas de interés en los Estados Unidos, la caída de los precios internacionales del petróleo, bueno, pues todo eso va creando un, un cóctel eh, que se suma a los factores eh, pues, nacionales y a las condiciones en las que está desarrollándose el comercio y la industria en nuestro país y se ven difíciles las cosas, ayer lo decía el gobernador, para el 2016. Sí, no, se ve un panorama muy triste, muy gris. Así lo ven ustedes también. Lo vemos. Y ojalá el gobierno tome las medidas pertinentes, porque acuérdate que un pueblo con hambre es un pueblo peligroso. ¿no? Pues sí. Entonces, tú tienes a tus hijos que no tienes que darle de comer, pero ¿cómo la vas a pensar? No? Entonces, claro. yo pienso que el gobierno tiene que meterse a fondo. En primer lugar que se ve el reflejo de la, lo que tanto hablan que hay riqueza en los bolsillos de los más pobres, ¿no? Que tengan que darle de comer a sus hijos, cómo alimentarlos, cómo educarlos, porque yo creo que es desesperante no poder tener, dar lo mínimo a tus hijos, ¿no? Ayer escuché al señor eh, Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, decía que eh, todas estas circunstancias no han todavía eh, incidido en eh, los precios, es decir, que no eh, se han modificado las expectativas de inflación, usted de que, que pues está al frente del comercio local, ¿se está reetiquetando? ¿Se están aumentando los precios ya en, en, en los comercios de la localidad? Sí, es lógico. Mira, todo el que trae producto americano, pues si lo dejas al precio anterior, ¿cómo, cómo repones tus inventarios? ¿no? Eso es lógico. Claro. Y no puedes culpar a alguien de lo que no se preocupa el gobierno, ¿no? porque no preveni para no llegar a estos casos. Hablan de un reajuste del peso, pero ya no es un reajuste, ya es una devaluación, ¿no? ya es bastante lo que ha estado... Des, uh, mejorándose el peso respecto al dólar. Sí, mencionaban un, al menos un 10% frente al dólar en, en lo que va de este año, más lo que veníamos arrastrando del anterior. Sí, así es. Entonces ya, ya digo, es preocupante para los comerciantes el tema del dólar, el tema del IVA, el tema de las tantas cosas que te aplican, ¿no? que yo digo, ¿para qué? Si te platicara todo lo que vivimos nosotros, te asustas, Fernando, ¿eh? De plano. Sí, te asustas. Políticas que dicen tú, voy a descargar un trailer del lado americano, y me cuesta 1.200 le estarle apuntando el número de serie de una llanta, la marca de la llanta, la aleación de la llanta, y pago 1.200 por cargarlo y descargarlo, nomás para es una satisfacción. ¿Para qué quieres ese número? ¿No sabes si el siguiente va a tronar esa llanta? Déjalo que le importen con el puro tamaño y medida como era antes. ¿Para qué hace gastar esos pobres 1.200, 1.400 por cargar cada trailer? Todos esos factores, pues al final de cuentas, se van creando un ambiente muy adverso para el comercio y la vida económica de la frontera. ¿no? Sí, es lo que la gente no entiende. el caso de los madereros, hay que, bajar la, hay que fumigar la madera. Así Con un es. fumigante que es obsoleto ya, que ni siquiera está permitido por, por salud ya. Ah, pues hay que bajarla y fumigarla porque quién sabe que tener la concesión, ¿no? Y te cobran también 800, 1200 por cada camión. Que no sirve de nada esa fumigación. Esa misma madera se vende en San Diego, Chulavista, en todas las ferretería sin fumigarla más que con la que ya trae la fumigación de la cerradera. Mm. Es donde tú dices, ¿por qué tanta incongruencia? Pues no es que sea un hotel y que estás peleando con el gobierno y criticando, pero es que sentimos los comerciantes que están mal las políticas implementadas. Pues. Esto es nuestro coraje. ¿Esto es lo que le van a plantear de esa manera al secretario de Hacienda el próximo miércoles? Fernando, yo lo he planteado no sé cuántas veces en México ya, ante sus secretarios y directores de área y todo eso. Y sí, le llama la atención, pues no resuelven, pues. Entonces, no, es, no tiene grandes expectativas de la visita del secretario Videgaray. Pues yo que no quisiera perder la fe, ¿no? Y quisiera que se trajera algo ya que nos ofreciera cómo podemos salir de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y que se reactive el comercio, que es el que ha sido más afectado. Pues ojalá, como decía usted antes de entrar a esta entrevista, pues no, no merecemos privilegios, pero sí somos una región distinta. Sí, somos, si tú quieres, especiales. Especiales, ¿por qué? Porque tenemos un competidor muy fuerte del otro lado, ¿no? Sí. Que tiene todo. Y aquí no, aquí como que todo está enfocado a, a fortalecer el comercio americano, ¿no? Porque eso fue lo que hizo el IVA, las ventas en Estados que Unidos. Que también seguramente lo estarán resintiendo con la cotización del dólar, ¿verdad? Yo creo que será... Pero pues ve tú las colas, Fernando. Dices tú, yo pensaba, dije, ahora que está el dólar alto, las van a bajar las colas y no, no están hasta tal palacio, hasta tal hospital general. Es curioso y a veces es impredecible, ¿verdad? Cómo va a reaccionar el... Dice la gente, pero mucha gente dice, ¿por qué te cruzas? Le digo, pues si están muy caros los dólares, pues aún caro me rinde más. Aún así. Pues sí, eh, bueno, es que es la, la distancia de las economías este, es, es, es muy grande. 
Gilberto, bueno, hay cantidad de temas, pero bueno, este, pues ya lo continuaremos platicando en fecha próxima. Estaremos pendientes de, de los resultados de la visita del secretario Videgaray el próximo miércoles y pues me parece muy positivo que el comercio se reúna con los diputados y que haya esa comunicación. No, y nos vamos a seguir reuniendo con todos los diputados y estaremos muy pendientes en las cámaras porque yo creo que ya no hay que esperar y hay que empezar a hacer las cosas. ¿no? Así es. Esto no es a largo plazo, es a corto plazo ya. Muy bien. Muchas gracias, Gilberto. No, a lo contrario, Fernando. Gracias por permitirme dirigirme a ti a tu auditorio y yo muy contento aquí con estar contigo. Gracias, señor, el señor Gilberto Leiva Camacho, presidente de la Canaco Tijuana. Hacemos una pausa. Volvemos.